。那你说说，本宫还要在这儿住多久啊？快则三天，慢则五天。三天、五天？如果到时候皇上不来接本宫，那怎么办啊？那你自己回去喽。什么？你要本宫自己跑出来，再自己跑回去？是啊，你自己回去，跟皇上派人来接有什么分别啊？最重要的是，皇上对你越来越好嘛。本宫这一来一回，难道皇上真的会回心转意？会，因为我已经派人在皇上身边留意，随时向我通风报信。我相信，哎呀，你等我安排啦。娘娘，二喜差人送信给汪公公。好，快看看。相信不出三日，你就可以回宫了。真的，真的。哎，奴才早点回去打点一下，好。快点去啊！啊，知道了。也是烦躁不安，不如命人请贵妃回来吧。真的是，什么时候要你多嘴了？你再说朕赏你板子。嗯，出去。是。把这个也带出去。后再说好不好？不过汪公公，我求求你，你赶紧想办法让贵妃和皇上和好，行不行啊？我们这些奴才天天跟在皇上身边，不被打死也被骂死啊！哎呀，我知道了，快了，快了啊！啊，去吧。叫你来，一定要有什么吩咐啊？做做闲聊不行啊？<笑>吃点心，淑女啊，赶紧给皇上下礼呀、啊！啊，参见皇上。啊，不必多礼。
。你吃吃这个，你看多精致啊！哀家刚吃了一个，哎呀，一吃胃口大开呀、啊！你尝尝看。这么心灵手巧啊！是他，王淑女，她亲手做的。嗯，很好。谢皇上夸奖。你说这宫中女子无数，像她这么心灵手巧的还真没有。皇儿，你说是不是啊？是是是，母后所言甚是。<笑>哎呀，不过儿臣近日朝中颇多要事，还有大批奏章未曾批阅。望母后见谅，儿臣先行告辞。哎，皇儿，哎，皇儿，哎，他忙，先让他忙去吧，改日哀家再替你安排。奴才是贵妃娘娘派来的，来伺候您的。是你？是。你不是在贵妃的寝宫里，怎么会跑到朕的宫里来了？这就是因为因为因为奴才刚刚听到皇上在尖叫，所以奴才过来看看皇上有什么需要。呃，王直该死，出去！呃，给人出去！是啊，皇上。谁？
是张思志的生辰，我们想每人凑些银两，请郭公公买些酒菜回来，为张思志庆生辰。你给我们一袋吗？要多少钱啊？一两银。余钱呢？还能买个小花玉瓶送给他。一两银。怎么，一两银子也嫌多吗？当日就是不承认自己是冒名顶替进宫，高有首富之女，会是这个样子吗？夏荷，我最近急着用钱，不能参加了。春华，你是直属张思志所管，住个信也是要的。你说，要是晚宴上看不见你，张思志会有何想法？是啊，不怕官，最怕管，这些应酬是少不得的。再说一两银也不多嘛。我要存钱，买乐器去考乐工局。<笑>那张思志的晚宴我就去不了了。至于张思志的寿辰，我会想办法弄个礼物亲自送给他。他一定不会怪我的，那算了。七桥，你们呢？参加吗？当然，为什么不去啊？啊，我的，啊、我也去，我也去。好吧，算你们三个你就是做这个送给张思志啊？对啊，这个做好了，就是这样的，好看吗？好漂亮啊！张思志一定会喜欢的。张思志连皇上的龙袍也懂得做，他会喜欢这些。你就别挑剔春华了，人家想买乐器考进乐工局也是好事一桩。只要有心啊，张思志是不会介意的，是吗？想考乐工局也非易事，到时候得罪了张思志，才叫吃不了兜着走。哼，别管他。跟七巧一个逼供出气。啊，对了，张四志的生辰有很多人去吧？也不少了，有五十多人呢。那到时候一定很热闹的。那肯定的啦。待会儿你帮我把银两交给郭公公，记着酒要好，菜要好，白玉花瓶也要好。夏荷姐全都要最好的，是这样吗？当然了，张思志过生辰可不能出乱子，你记着跟郭公公说。知道，小安子办事，夏荷姐你放心。好，我去拿钱给你。嗯。夏荷同处一室，知道他把钱包放在哪里的，也只有你们三个人。到底是谁干的？赶快给我招认！你们还想抵赖？是不是要我逐一用大刑啊？林思哲，偷钱是大事，不是你用刑，我们就会胡乱认罪的。是啊，林思哲，真的不关我们的事啊。我的月俸也用不完，为何要偷钱？是不是有人要买什么东西，钱不够才出此下策，就不知道了。林子正，您一定要查明此事，还我一个清白。红心，你这话分明是冲着我来的。我是想买乐器，没错，可是我所有的钱都是我一分一毫存下来的。人心隔肚皮，谁也说不准。刚才几位长政也到我房里搜过，并没有搜到任何东西。你千万不要含血喷人，就算是偷了东西，也不可能放在自己的房间吧。红心，我也不相信是春华做的。你偏帮他，那难道会是我们两个人吗？不是我呀，林思正。之前为了闹鬼一事，李尚宫对我已有所不满。现在如果单单针对春华，恐怕更令他不快。好了，我看再问下去，你们也不会说真话。来人，再把他们带出去。事情未查明之日，三个人都不能放出来。是。啊啊！冤枉啊！林子正，不是我偷的。冤枉啊！林子正，我偷的。记得干净点，别连累我被人骂。哎，春华呢？不是春华送脏衣服过来的吗？我
것입니다. 就是要告诉你，春华他们同一住处有宫女失窃，他们全部人都被关了起来。怎么会这样的？我也不知道。他们那笔钱本来是要来给张思志贺岁用的，现在突然不见了，弄得满城风雨。春华的为人你是知道的，无论如何他都是不会偷钱的。这我也知道，可是有什么用呢？可是我不能离开焕一局，小安，你一定要想办法救救他。我也想，可是。这能有什么办法呢？皇上，贵妃娘娘命人拿了些点心过来。传。听。奴才参见皇上，奴才奉贵妃之命送点心来给皇上。好，皇上请慢用。你不是那天在镇寝宫出现的太监吗？正是奴才。贵妃娘娘经常提起你，说你聪明机智。啊，贵妃抬举，奴才不敢当。退下吧。是。叫汪直是吗？啊，是，在下就是。难得五皇帝高兴，要不要再奏上一曲啊？哎，罢了罢了。今天难得与皇上、皇太后齐欢，了解家事岂不更好啊？也好，也好。好，那你们就退下吧。是。是。来。啊，曹操啊，今天臣弟高兴，想先敬上三杯。好。给皇叔斟酒是。啊，这第一杯酒，敬皇嫂身体健康。这第二杯酒，愿国泰民安。这第三杯酒，愿皇上早日册封贤后。让我大明开枝散叶。是啊，皇儿，国不能一日无君，这后宫啊，也不能群雌无首啊，是该另立皇后的时候。
出名下去收拾一下。是。是皇上，自古帝王后宫三千，嫔妃无数，有的是为了自己的私欲，有的是为了多生后嗣。而皇上至今只有一后一妃，而皇后被皇上废了，死在了南门。现如今呢，后宫只有万贵妃一方专宠。据我所知，万贵妃比皇上年长许多，恐怕不利于繁衍皇业。母皇说：“你喝醉了，母后，孩儿身体会有不适，先行告退。”皇上且慢，请问皇上为何退席？难道是怕万贵妃不悦吗？母皇说：“你喝多了。”本皇叔多也不多，起码还能看得出来。这万贵妃比你年长很多，而且这手段厉害。皇帝，皇儿他们累了，就让他们回去吧。皇嫂陪你畅饮，来来来，快坐下。皇嫂，皇上自幼是我看大的，难道我这个当皇叔的劝他几句都不行吗？古人云：“修身，齐家，治国，平天下。”如果皇上连一个小小的嫔妃都管制不了，那如何治理国家？刚才我看皇上每说一句话，都要看万贵妃的脸色，臣真是按耐不住了。五皇叔，请你自重。你好大的胆子！就连先皇都会让我三分，你一个小小的嫔妃竟敢叫我自重、哎哎！娘娘没事吧？五皇叔，你喝多了。五皇叔。个狗仗人势的阉人，也敢在这里说话？皇上，当年先皇就是听信了太监的谗言，才在土木堡受难，让皇上和皇太后在南门受苦多年。皇上，以后对这些太监和宫女们，绝不能过度宠信呐。母后，皇帝啊，你是喝多了。来人，扶五皇爷回府。太后，皇上。老臣说的句句是实话，皇上谨记啊，皇上。皇上，请记啊，皇上。皇儿，贵妃，五皇叔年纪大了，说话容易糊涂。今天晚上的事，你们就别放在心上。儿臣不敢。臣妾不敢。那儿臣先行告退。臣妾告退。爱妃啊，这五皇叔也是酒后胡言，你别放在心上。酒后胡言，如果没有汪之拦着，挨打的可就是臣妾了。待五皇叔他酒醒，一定悔不当初了。我让他当众向你道歉，消消气气啊！不必了，臣妾不想见这个老匹夫。好，不见，那就不见。皇上，臣妾今夜心情不佳，恐怕怠慢皇上，还是请皇上先回寝宫吧。臣妾想要定神静养。你们好好伺候贵妃娘娘，不得怠慢。是。是那个老匹夫真是欺人太甚！哎，请贵妃娘娘保重金躯，千万别为这种人伤心。王直，刚才幸好有你为本宫挡家。娘娘做事万死不辞。你的嘴没事吧？能为娘娘分担，受再重的伤也都值得。你个狗仗人势！
是别人也敢在这里说话。皇上，当年先皇就是听信了太监的谗言，才在土木堡受难，让皇上和皇太后在南门受苦多年。皇上，以后对这些太监和宫女们，绝不能过度宠信呐。老匹夫，我告诉你，你总有一。总有一天会做一个高高在上的阉人。这李上公啊，已经答应垫付我张思志受产的钱。看来这李上公啊，还是对春华最好。别管那些闲事，做好自己的事情最重要。夏河失窃那事儿查的怎么样？哎，还是没有真凭实据。你说这春华他是缺钱，但你说他偷钱，很多人都不相信啊。也是。上次吴恒殿，他向李尚公请命，要求多加照顾老病宫女一事。许多德高望重的女官，都对他另眼相看。除非有真凭实据，否则很难定他的罪。可是除了他之外，下属实在是找不到另有一人呐、啊。你不会继续查吗？是。嗯，还有那张思志的寿辰，我们司政处的贺礼该怎么办啊？办，我找找，我找找，有什么可以送的就送过去，省得花钱费神。啊，也好。那林司政，那下属就先告退了，出去吧。每个长治长善对你都特别好，谁叫他姑姑是林思正，哪个不给面子啊？都是大家赏光嘛。<笑>林思正，姑姑，跟我出来主动送给我的。
，不知哪一天才能放出去。钱不是我偷的，我不怕别的，就是怕错过了月宫局的考试，更怕连累韩香，也不能借机逃出换衣局。这么晚了，你来干什么？美兰大姐，我知道你今夜看守这里，特地给你送夜宵来。哎呀，还有人想着我这个老大姐？<笑>姐姐，你是陈年佳酿，越老越好。<笑>油嘴。<笑>夜宵是什么？哦，夜宵啊，打开看看。这是清炖鸡汤。哎呀，给，还有桂花糕，不知道对不对姐姐的胃口？啊、哦哦，还行还行。快进去吧，别待太久啊！嗯。春华姐姐，小安子，你怎么跑到这里来了？我知道那些钱藏在哪里。在哪里？在林四正房里，是七巧偷的，他想因此困住你。不让你去月宫局考试，春华姐姐，我先走了，你保重。嗯、上一堂书法写的最好，画画的最好的是同一个人，邵春华。春华，你过来。春华，这是几颗蜜饯，是太后赏给上宫局的。现在赏你一点作为奖励。谢方上仪。大家以后呢都要向春华学习，好好写字，好好画画，知道了吗？知道。韩香，春华，这么早你怎么来了？今天下课下的早啊。你看，我还把桂常带来了。你们有书读真。好，我和桂常今天到这里来，是来给你送好吃的。韩香，你看，蜜饯细糕，哎、啊，是你们，是又怎么样？跟方尚仪说吧。不过最后，还不是得由我姑姑林思正来做决定。为什么你们老老是欺负春华？我就是看他不顺眼，行了吧？为什么七巧要这样对我？如果我考进月宫局，别人就不会再拿他和我做比较了。为什么连这条路，他也不让我走？虽然明知钱在林思正屋子里，但我可以告发他。就算告发他，到时候他随便编个理由，也能混得过去。但若林思正恼羞成怒，我的处境会更糟。教教我，你教教我该怎么办？韩香，你怎么做事情的？这是万贵妃宫中的衣服，你怎么能跟其他宫女们的衣服一起洗呢？要是弄错了，被万贵妃宫中的人知道了，那还了得了？啊，对不起。你把这些衣服好好的给我再洗一遍。是。你知道那些钱现在在哪儿？在林思正那儿。是林思正陷害春华的。害他的是七巧，赃物现在在林思正那儿。那要不要跟李生龙说？春华说，千万别轻举妄动，怕弄巧成拙。
有办法了，可以让那些钱出现在众人面前。什么办法？的衣服准备好了吗？啊，准备好了。你等一下。给你，谢谢上宫，惊动了上宫局各位女官，实在不好意思，真抱歉。不打紧，万贵妃的衣服被错放了，当然要一一找出来。张思志、周四社那儿都没有，就到林思政那儿去看看吧。好，那有劳劳李上宫了。怎么了？这么慌张？听说是万贵妃的衣物，不知错放到哪位女官住处了。现在他们带人找到这边来了，你快去招呼他。是。司政，李上公，刚才我在找万贵妃衣物的时候，发现了这个红荷包。这不是夏荷丢失的银子吗？啊，汪公公，你看看万贵妃的衣物是不是在这儿？那你们找找看，是，小心点啊！回王公公，这是娘娘的衣物，真找到了。那。嗯，你们换衣局真是太不小心了，娘娘知道肯定会责怪的。哎，找到就好了。那有劳二位了，我我先告辞。有劳。走吧。李上官，一定是有人想戏弄夏荷，待我查明此事，绝不轻饶。也不一定查得水落石出，与其弄得人仰马翻，不如简单结案。先把无辜受罚的人放出来，再把那些故意恶作剧的人教训一顿，省得再连累其他人受皮肉之苦。李上公英明，属下。三个给放了，偷钱的事儿不是他们干的吗？不是，那是谁干的？我怎么知道？叫你放人就放人，没这么多。呃，是。你们可以走了。啊、太好了，走。
你笑什么？我被万贵妃宫中的太监赏了好几个耳光，现在我要加倍奉还。来呀、啊，给我打！是。给我狠狠的打！啊！你这次可把我连累苦了，你知道吗？你能不能少给我惹麻烦？对不起，姑姑。对不起？你知道刚才李尚宫的脸色是怎么样吗？你知道贵妃宫中那几个太监心中想的是什么？你姑姑我、啊、将来是想坐上上宫之位的。我这样被你拖累下去，我还有机会吗？我怎么会想到有人来搜姑姑的住处啊？也是，为什么在这个时候会有人放错衣服，想到要搜姑？对了，姑姑，春华在浣衣局有个好朋友叫百寒香，会不会是他搞的鬼？百寒香。放心，这个人我绝对不会放过他。就你，你少给我惹麻烦，我已经是万事大吉了。我警告你，别给我自作聪明。